fan Man United sekarang ni Kim, uh, Eli, dia orang dalam dreamland. Dia orang macam tak percaya the last four games ni dia orang menang. Hmm. And pada waktu yang sama dia orang kebal. Yeah. Sebab untuk jangka masa yang cukup panjang daripada last season masuk ke new season, awal season dua game yang pertama tu. Kau nampak kepincangan menerusi Harry Maguire dan sebagainya apa semua kan? Tapi apa pun caller pada last week kita jangan lupa kan nak highlight kan dia ada cakap kita tanya pasal Anthony, oh, Anthony. and dia kata Anthony tu akan flop dekat Manchester United Betul. and Mana brother boom, kita... dia score goal daripada Bangi ya. Eh? Boleh tak kita ulang balik <laughs> caller tu? Sebab brother tu kata Anthony akan jadi flop. Salah, but yeah. Tapi dia fan Arsenal juga. But you rasa, okay, just nak tanya you guys lah, ha. Ben dengan Hakim. Like, yeah. You guys rasa untuk Manchester United, kita dah, kita dah macam cover sikit hmm. apa hmm. Arsenal buat salah, apa Arsenal buat betul. But untuk Manchester United. Yep. Like who's your go to player yang you rasa memang mengubah uh, the way dia orang main uh, berhadapan dengan club Arsenal last week? I would say Ericsson. Yes, I agree dengan Hakim but I yeah. rasa Ben ada player lain. So I yep. tanya okey I tanya Ben dulu, I tanya Ben dulu okay. before kita go to Ericsson. Secara jujurnya aku nampak bila kau ada barisan pertahanan yang memberi keyakinan kepada player-player outfield kau which is kekebalan yang ditunjukkan oleh Varane dan Martinez untuk lebih tepat dan perbezaan yang Dalot dah nampak season ni berbanding of course Wan Bisaka Wan Bisaka teruklah kita tahu kan hmm. tapi Dalot pun dah improve uh, Tyrell Malaysia orang kata breath of fresh air lah boleh dikatakan kalau dibandingkan dengan Luke Shaw sebab dia buat hard work juga selain daripada membantu di final third dan sebagainya so bagi aku back four tu sebenarnya memberi satu kelebihan yang besar Bruno Fernandes pun ada kalanya aku menyampah dengan cara dia main, ada kalanya aku wow tergamam bila lihat contohnya outside yeah. foot pass dia untuk gol Rashford tu kan. Yeah. So, aku tak boleh nak cakap lagi whether Bruno Fernandes dah kembali kepada Bruno Fernandes musim pertama dia sampai ke Man United. Mm. Christian Eriksen yes dah mula selesa dalam peranan dia. Mm. Uh, tapi kau still tak nampak play-play macam Casemiro masuk dalam kesebelasan utama. Kau nampak sekarang ni tiba-tiba bench Man United ada squad depth yang berbeza kan. Yeah. Um, Anthony di sebelah kanan yang walaupun dalam debut dia, hunger dia mm. dengan dia punya ke- feeling dan keinginan dia untuk buktikan sesuatu kepada puluhan ribu yang ada kat Old Trafford tu dengan cara dia cium lencana apa yeah. semua. Aku macam wow sebab sebelum ni aku tahu yang dia memang anak emas Ten Hag lah sebab yeah. dia kata kalau Ten Hag pergi ke mana Ten Hag pergi aku aku akan pergi mm. And so kita nampak benda tu dia 100% 110% dia bagi dalam dalam game tu walaupun dia main apa 60 minit je kan dalam mm. game tu kan banyak faktor sebenarnya Eli not just one player bagi aku sebab kita nampak seorang lagi pemain Hakim yang perform dalam game ni adalah Marcus Rashford mm. dikritik dicaci dimaki pada satu ketika Hakim mm. First two games of the season, ramai yang nak dibelah, nak jual. Apa, dia sudah sus PIG datang memanggil dan sebagainya. Mm. Tapi sekarang, Ten Hag cakap, dia datang training senyum. Mm. Dia datang training happy. Mm. They train with him for two and a half months, individually, oh, secara peribadi. Dan sekarang kau nampak, bila player dalam kedudukan yang happy, diberi kepercayaan, dia boleh perform. Dan satu lagi benda pasal Rashford ni, Kim. Dia ada this instinct untuk score lawan Big Six. Kalau Betul. kau tengok rekod dia lawan Big Six, banyak gila gol dia score lawan Big Six and tiba-tiba kau tengok finishing dia lawa gila, Kim. Betul. Dia sebenarnya uh, bila kita bercakap tentang attacking player dan Rashford adalah salah satu daripadanya, all they need is confidence. Hmm. Once they start scoring goals, they get the feels. And Rashford is supposed to be the golden boy of Manchester United. Uh, Manchester United. So the fact yang sebenarnya dia boleh flop ataupun dia hilang dia punya sentuhan last season, last two season dan sebagainya is really questionable yeah. to the manager, whoever that actually managing him. Okay, uh, bila kau tengok tactical ETH pali, uh, kali ini dan perbezaan yang dia bawa Eli, um, dia masih lagi belum terapkan falsafah sebenar yang dia nak main. Kan? Kita tahu kan. Tapi bila kau tengok macam mana... Rashford bertindak dalam centre forward role tu dengan ketiadaan uh, Martial, Martial, Ronaldo yang bench and yeah. aku berani cakap walaupun Ronaldo cameo dalam game tu aku still nampak Rashford yang betul-betul hung- hungry untuk buat sesuatu dalam game tu. Pendapat kau tentang Rashford punya performance kali ni? I think it's obvious ah. I, I rasa kita semua like memang setuju dengan bila you ada that momentum ataupun sumber confidence everything is shown on the pitch right? Hmm. Tapi tapi di sinilah I nak highlightkan pemain I rasa macam I akan setuju dengan Hakim. Mm. Ericsson was the vital um, change change maker dalam game tu. Mm. Actually the very reason why Bruno can make those passes or uh, even Marcus boleh finish off 
uh, those attempts because of the kind of possession yang Erickson pegang kat tengah mm. and the kind of progressive progressive passes yang dia buat. Mm, mm. Kalau dia orang so banyak football analyst kat luar sana dia macam compare. Um, in other situations di mana Erickson tak ada lagi dekat Manchester United, you susah nak jumpa midfielder mm. Manchester United yang berani nak buat or yeah. have that kind of vision nak buat those passes yang you know yang bawa dia orang ke percubaan-percubaan yang membahayakan mm. macam tu. Erickson was the man. Yeah. And I think like kalau kita cakap kalau just nak compare kalau Odegaard was a voice for Ateta on the pitch mm. I think Erickson definitely a Ten Hag punya voice on the pitch and the one mm. yang pegang game ah like Hakim yeah. what do you want to say about Erickson Yeah betul sebab sebenarnya kalau katakanlah eh, kita letak tepi Erickson there's no Erickson on the field or in the Ten Hag's uh, teams kalau kita letaklah Bruno sahaja di dalam team Manchester United he's the only guy in the team mm. uh, di midfield yang akan buat forward pass There's no other player. McTominay won't be doing that. Mm. Fred won't be doing that. Jadi sebelum ni hanya terletak kepada Bruno. So yeah. Bruno if is is having a bad game, bad game lah. Betul. So you tak boleh nak harapkan uh, McTominay ataupun Fred to be the box to box under the instruction of Ten Hag to carry the ball forwards, mm. make those passes or even to revert back Betul. ataupun be the anchor to receive the ball. Mm. So uh, dengan keberadaan Eriksen di dalam tim Manchester United ni Uh, lessen the burden yeah. for Bruno Fernandes. At the same time, give another dimension to that because mm. we we should not forget how good is Eriksen yeah. in term of uh, changing the sides or making a long passes. Betul. Yeah, tak yeah, it's very good. Tak dinafikan. Tapi bila aku aku selawat bila kau sebut pasal McTominay sebab aku nampak dia buat satu cubaan WWE dalam game ni. Cuba menjatuhkan. Mac Tony, <laughs> Jesus. Yeah. kita ada bincang sebelum ni. Mac Tony is the kind of player yang mm. akan thrive bila you main counter attacking football. Yes. Off football uh, movement, he's there to protect mm. the team. Try, he try lah. Okay. Tapi lagi satu je sebab tadi you cakap pasal Anthony dalam dia punya first game kan. Mm. Kehadiran Anthony, to be honest, elevated um, Dalot punya movement or uh, playing style juga. Mm. You know why? Because of Anthony punya dribbling skill yang every time dia pegang bola dia akan menarik dua defender Betul. on him and benda tu akan bagi ruang untuk dia. And dia lock pun overlap. Overlap and dia punya hmm. everyone okey siapa yang tengok ataupun dia orang macam yang support yang fan dia lah kan. Yep. You guys akan setuju buat dia punya one of the many weapons dalam perlawanan is dia punya crossing ability. Yeah. The moment dia dapat that kind of chances hmm. dia boleh thrive and I think okay. Anthony and Dalot would be a very good partnership. Okey. Satu je lah dalam pada kita meraihkan kejayaan Man United pada hari ini. Empat kemenangan straight uh, mengalahkan dua gergasi dalam Big Six dan dua lagi Leicester dengan Southampton. Satu persoalan je aku nak tanya. Dalam empat-empat game ni, Man United tidak berada dalam kedudukan ketinggalan. Dan kebanyakan lawan-lawan macam Liverpool dengan Arsenal ni bermain highlight untuk mereka exploit. So, ujian sebenar bagi aku apabila mereka bertemu pasukan yang ibarat satu low block uh, untuk player macam Rashford macam mana dia nak tembus dan sebagainya mungkin juga Crystal Palace adalah pasukan tersebut pada hujung minggu ni kita tunggu dah lihatlah